var hos Sia och David Guetta med sången Flames. Ja, den här kvitkvalen är Valdemir. Han blev ju lite av en kändis när han dog upp i Hammerfest i april i fjol. För kvalen han var tam och verka och vara tränt. Han fick ju faktiskt stor internationell uppmärksamhet också för det han blev misstänkt för att vara en russisk spionval. Det här det har då Ryssland avkräftat i att det är mer sannsynligt att han har blivit brukt som terapikval. Och i att så har han Valdemir flyttat sig från eh, Alta till Hammerfest och så till Skärvöj. I februari så dog han i Tromsø, men nu har han svämt ännu längre sjör och uppehåller sig för tiden i Flakstavåg på yttersida av Senja. Och med mig på telefon nu så har det ho... Och detta hörte vi på radion igår. Och eh, Flakstavåg, det är ju mer än en liten timmes köring med båt ifrån Bjarkøy. Och då är det klart, vi är bara nöjd att färre bortover och se. I båthavna i Flakstavåg, där fick vi besked om att han Valdemir hade följt efter en dykkebåt ut till ett uppträdsanlägg. Det tog inte lång tid för vi fant han. Där låg han och slappade av under en uppträdsbåt. Det var många så fråråd att en eh, fridycke eller svämma med vanlig vär men en sån här chans så det det kunde jag inte la gå fram med. Jag eh, var rätt och slett nött till att gå i sjömän och bara se vad så vad som skedde. Så planen var att eh, jag skulle gå i sjön och att eh, inte skulle eh, närma mig han men att han måste komma till mig. Och Siv skulle då filma ifrån överflaten. Men i det jag gick i vattnet så tog det bara några sekunder så var han rätt föran mig och kikte mig in i ögonen. Beluga kvalar, de är extremt sociala. De lever i flockar till vanlig. Og eh, Valdemir, han var veldig leken og nysgjerrig. Og han kopierte bevegelserne mine. Når jeg eh, dykka, så dykka han dette. Når jeg, eh, snu, hvis jeg snudde meg rundt, så snudde han seg også rundt. Og eh, hvis jeg gikk ned med beina først, så jo, han, gikk han ned med hanen først. Han, Valdemir ble mer og mer aktiv med munnen. Og prøvde å eh, kjenne og utforske. Så jag tog av mig snorkeln och den höllte jag upp föran mig och då var han där med en gång och försökte att känna och bita i den. Huvudintentionen min med att fridyka med han, det var att jag skulle filma någon av han. Men det visste sig och var väldigt vanskelig. Han var extremt närgående och han var helt uppe i linsen och hela tiden. Så jag måste rygga och hålla han på avstånd. På kamera så hade jag en snor som jag skulle fästa till honom. Men jag var så gira att det glömde jag helt ut. Och det den snoren, det var ju en som ett leketöj för han Valdemir så den var han borta och kände och nappa i hela tiden. Så det gjorde ju ännu vanskligare att kunna filma. Dykkestigen vår, den var en veldig god klöpinne foran Valdemir. Etter en stund så ble han Valdemir ganske varme i trøya. Han ble veldig nærgående. Og han er hele tiden aktiv med munnen. Så uh, han får tag i hender og armer selv om du prøver å holde deg vekke. Så till slut så bestämde jag mig för att nok var nok så då gick jag upp. Och 
Det blikket som jeg fikk i det jeg klatret opp i båten, det glemmer jeg aldri. Da følte jeg meg som verdens dårligste lekekamerat. Det å fridykke med Ann Kvaldimir, det var en fantastisk opplevelse. Men historien om Valdimir, den er jo bare trist. Jeg håper at Valdimir svømmer nordover mot det arktiske strøk, så han kan finne sine ekte lekekamerater.